absolute Kontrolle über uns nimmt. Now we bring asking the Holy Spirit to take absolute control over us. Alles was wir in dieser einen Stunde machen, whatever we do in this one hour, soll mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Should be filled with the Spirit. Jede einzelne Person, die das Mikrofon nimmt und etwas leitet, each and every single person who picks up the microphone to lead something, sollte mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Has to be filled with the Holy Spirit. Deswegen bitten wir darum, dass der Heilige Geist heute absolute Kontrolle nimmt. So we'll pray for the Holy Spirit to take absolute control. Betet, dass der Heilige Geist heute absolute Kontrolle nimmt. So pray. Von A bis Z, Vater, vom Anfang bis zum Ende, Vater. Vater, wenn es etwas gibt, ein Wort gibt, Vater, dass deine Menschen hören sollen, Vater. Da beten wir in diesem Moment, Vater, dass du durch die Predige, Frau und Mann sprichst, Vater. Was auch immer wir machen, Vater, wir bringen das in deine Hand, Vater. Dass du die absolute Kontrolle nimmst über das, was wir machen, Vater. in your hands, Lord. You are the one into whose, whose hands we commit it. And we know that if we commit it in, into your hands, you will take the chief seat amongst us and do as you want. So this is what we've prayed, asking you in the name of your son, Jesus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. 
praise the Lord. Halleluja. Es ist jetzt zur Zeit von Praises angekommen und ich möchte bitte, dass ihr alle mitmacht, klatscht und tanzt. Amen. It's now time for praises. Please participate, sing and dance and clap. I have joy in my heart, deep, deep down in my heart. I have joy in my heart, deep, deep down in my heart. Jesus came to me, and no one can destroy it. I have joy in my heart, deep, deep down in my heart. Jesus came to me, and no one can destroy it.
Dank der Lord. Ich möchte, dass du dich konzentrierst. I'd like you to focus. Dich nur auf ihn konzentrierst, denn er allein ist König und die Könige. Concentrate on him alone because he alone is King of Kings. Er ist Götter aller Götter. He's the God of Gods. Keiner ist wie bei ihm. And there is none above Keiner ist besser als er. There is no one who's better es than gibt keinen, der so ist wie unser Herr. There is no one like our God. Wenn du mit mir hier stehst, if you're standing here with me today, ist es nicht durch deine eigene Kraft, it's not by your own mind. Es ist keine Selbstverständlichkeit. It's nothing to be taken for granted. It's by his grace. It's nur durch seine Gnade. His love. 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 His love.
dir das. Vater, es gibt einfach kein, das ist wie du, Vater. Das Morgen, Vater, wir beten wie die anderen. Vater. Geben dir einen Lob und einen Preis. Vater, du bist am Anfang und das Ende, Vater. Der Ende und Beginn ist einfach keiner, das ist wie du. Vater, wir tun die ganze Messe in deine Hände, Vater. Möge der Prediger, Vater, durch dich geleitet werden. Praise the Lord. Hallelujah. God is good. All the time. And all the time. God is good. Uh, we're going to hear the word of God. Werden jetzt das Wort Gottes hören. And today we are so blessed. Und heute sind wir so gesegnet. Uh, to have our father, our brother, and then uh, uh, yet to be the national head of Switzerland is with us. Denn unter uns haben wir einen Vater und einen Bruder und sehr bald wird er der nationale Oberhaupt von der Schweiz. Gleich. Gleich. Bald. Also noch nicht. And he's here today. Und heute ist er hier. Uh, it's like one of us. Und er ist so wie Everything wir. Everything about him is like one of us. Er ist einer von uns und er tut seine Dinge so wie einer von uns. He's here today to minister to us. Und er ist hier, um uns das Wort Gottes zu bringen. And coming not alone. Und er ist nicht alleine gekommen. But coming with our mama, our sister, uh, who is also like us. Sondern er ist mit unserer Mama gekommen, die unsere Mutter und Schwester ist genauso wie wir. Is now the district head of our uh, Gent in Belgium. Er ist jetzt der Bezirksleiter von Gent in Belgien. But now he's moving to Switzerland as the national head. Aber sehr bald zieht er in die Schweiz um als der nationale Leiter. So we have uh, our dear pastor. Wir haben unseren lieben Pastor. Pastor Frank Aqua Amishada. Unser Pastor Frank Aqua Amishada. And uh, our dear mama, Mrs. Nana. Amisha died with us. So at this time we will leave the podium to him to minister unto us. Wir werden jetzt alles unserem Vater überlassen, dass er uns das Wort Gottes gibt. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Let's say COVID we thank you. Wir sagen Covid-19, wir danken dir. Steht alle auf. Covid hält uns gefesselt. Heute Morgen will ich, dass du dem Heiligen Geist sagst, dass er zu dir sprechen soll. Tell the Holy Spirit to speak to your life. Sag dem Heiligen Geist, dass er in dein Leben hineinsprechen soll. Tell the Holy Spirit that the situation we find ourselves in should encourage you to worship the Lord in spirit and in truth. Sag dem Heiligen Geist, dass die Situation, in der wir uns gerade befinden, uns dazu ermutigen soll, den Herrn in Wahrheit und im Geiste anzubeten. Tell the Holy Spirit, you are not here because your mother wanted you to come to church. Sag dem Heiligen Geist, du bist nicht hier, weil deine Mama dich gezwungen hat, zur Kirche zu kommen. But you are here to have a personal revelation with God. Sondern du bist hier, um eine persönliche Begegnung und Offenbarung mit dem Herrn zu haben. You are not here because you don't know why you are here. Du bist nicht hier, weil du nicht weißt, warum. Warum du hier bist. But you are here because you see everything around you telling you a story that the Lord has the world in his hands. Sondern du bist hier, weil alles um dich herum dir die Geschichte erzählt, dass just, der Herr just alles in your mouth, just open your mouth 
talk to the Holy Spirit. Öffne den Mund und sprich mit dem Heiligen Geist. We have come to his presence. Wir sind in seine Präsenz gekommen. Not to follow things in a normal way. Um nicht die Dinge so zu machen wie normal. But we are here that the Lord will manifest himself in power and authority. Sondern wir sind hier, dass der Herr sich manifestiert. Just open your mouth, open your mouth, open your mouth and pray. Öffne deinen Mund und bete. Today is your day. Heute ist dein Tag. Father Holy Spirit, today I don't want to leave here the same. Sag dem Heiligen Geist, heute will ich hier nicht verlassen. Libra su katala ba doro bro su katala ba 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 ba. Father, in the name of Jesus, we are in your presence. King of glory, we stand today believing that you have a word for us. And I pray, Father, Lord, every soul that is sitting under my voice will not leave your presence the same. And at the end, we shall stand to give glory and honor unto you. Through Jesus Christ, our Lord and Savior, we pray. Amen. Amen. Let us give a clap offering unto the Lord. Clap your den hand. Oh, just stand up. Stand on your feet. Stand out. Stand out. Let's go. 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 To take off that garment that you are wearing. Und wenn du in die Präsenz Gottes kommst, dann willst du, dass Gott diesen Gewand wegnimmt, den du so gerade trägst. When, when you come to, please forgive me. Also verzeih mir. When you come into the presence of God, wenn ihr in die Präsenz Gottes kommt, the attitude of this ist so eine Einstellung. It's not allowed. Nicht angemessen. The meaning is that you are not concerned with what is going on. So eine Einstellung sagt eigentlich aus. Dir ist völlig egal, was so hier abgeht. When, when you, when you come into the presence of God, das heißt, wenn du in die Präsenz Gottes kommst, you come because you want to have a personal encounter with Him. Dann kommst du, weil du eine persönliche Begegnung mit ihm haben willst. This morning, I want you to know that you are here. Und ich will, dass du heute Morgen weißt, dass du hier bist. Because among all the people that are created in this world, and von den ganzen Menschen, die hier auf Erden geschaffen wurden, hat Gott in seiner Weisheit entschieden, dass er eine persönliche Begegnung mit dir haben will. Das heißt, erhebe deine Hände. Wir sagen dem Heiligen Geist, wir sind hier in deiner Präsenz. Wir wollen von dir empfangen. Sag dem Heiligen Geist, ich will meine Generation beeinflussen. Sag dem Heiligen Geist, ich will meine Welt beeinflussen. Sag dem Heiligen Geist. Ich möchte überall, wo ich hingehe, einen Unterschied bewirken. Im mächtigen Namen Jesus Christus. Klatsch deine Hände zur Herrlichkeit des Herrn. Und wir dürfen uns jetzt hinsetzen. This morning I know you have a theme. Heute Morgen weiß ich, dass wir ein Thema haben. And I'm going to talk about a subject. Und ich werde über das Unterthema sprechen. That you can relate to the theme for this program. Womit wir uns mit dem heutigen Thema identifizieren können. This morning I want to talk about a subject titled the fatal choice. Heute lautet die das Thema die fatale Entscheidung oder die schwere Entscheidung. The fatal choice. Die fatale Entscheidung. Whatever I asked you to do, whatever exercise I asked us to do this morning. Alles, worum ich gebeten habe, dass wir das heute Morgen machen, ist eine Wahl gewesen. It is either you obey and do what I ask you to do. Und entweder du hörst du und gehorchst und folgst dem, was ich gesagt habe. Besides not to do what I ask. Oder du entscheidest dich dazu, das einfach nicht zu tun. I am talking about this because present world tells us that. 
Everybody has to make a choice. Ich sage dies, weil die gegenwärtige Welt, in der wir uns befinden, uns die ganze Zeit sagt, wir müssen eine Entscheidung treffen. In, your life, in deinem Leben you make choices. triffst du Entscheidungen. When, when you are a child, Und wenn du ein Kind bist, your parents will make choice for you, dann treffen for you. deine Eltern die Entscheidungen für dich. Die treffen Entscheidungen darüber, was du essen willst, wo du schläfst, wann du schläfst, alles. You know, my German is too good that if he makes, she makes a mistake, I will, I will not know. <laughs> Damit möchte er sagen, er kann es nicht erkennen, wenn ich einen Fehler yes, habe. Yes, that is what I said. So, if, if you don't follow me, follow her. Wenn du mir nicht folgen, also wenn du ihm nicht folgen kannst, dann folg bitte mir. Praise the Lord. Halleluja. Halleluja. Amen. And secondly, I don't like gentility in the house of God. Zweitens mag ich diese falsche Bescheidenheit im Hause Gottes nicht. So know that about me. Das heißt, das solltet ihr über mich wissen. Because when I was at your age, Denn als ich in eurem Alter war, I was not in the presence of God. War ich nicht in der Präsenz Gottes. So you are privileged to be where you are. Das heißt, du hast das Privileg dort zu sein, wo du bist. Praise the Lord. Halleluja. That is even a choice. Und selbst das ist eine Wahl. Die du so choice in life is very, very important. Wahlen im Leben sind sehr wichtig. But when you get to certain age in life as you are, aber wenn man ein bestimmtes Alter im Leben erreicht, so wie wir, then you begin to make choices yourself. Dann fängt man an, selber Entscheidungen zu treffen. You begin to choose your friends. Du fängst an, dich für Freunde zu entscheiden. You choose to obey your father or mother. Du entscheidest dich, deinen Eltern zu gehorchen oder nicht. When a boy begins to talk to you, wenn ein Junge anfängt, dir schöne Worte zu sagen, you make a choice between the different boys who are talking to you at the bus stop. Dann entscheidest du und zwischen den Jungs, die, die den unterschiedlichen Jungs, die mit dir sprechen. And the sagen, moment you make that choice, und in dem Moment, wo du diese Wahl triffst, nach dem Motto, ich finde diesen Jungen attraktiv, you continue to talk to that person. dann fängst du oder du unterhältst dich weiter mit dieser Person. That is also a choice. Das ist auch eine Entscheidung. When it comes to your education, Was die Bildung angeht, you also make a choice. triffst du auch Entscheidungen. You choose the subjects you want to offer. Du wählst die Fächer, die du weiter But if you make that fatal choice of following a friend, the effect is that your life is destroyed. Aber wenn du die fatale Entscheidung triffst, dass du nicht für dich entscheidest, sondern mit deinem Freund oder Freundin weggehst, dann folgt dir die Konsequenz dieser Entscheidung in dein ganzes Leben. Good. And then you go to another stage. Und dann kommen wir in ein, eine zweite Phase oder in eine andere Where Phase. You have to make a choice for a wife or a husband. Wo wir die Entscheidung treffen müssen für einen Ehemann oder eine Ehefrau. So your mother tells you that I don't like this boy. Und deine Mama sagt dir, diesen Jungen finde ich doof. Your father tells you I don't like this boy. Dein Vater sagt dir, diesen Jungen mag ich nicht. But because you have made that choice. Aber eben weil du diese Entscheidung getroffen hast. You defend the boy wirst du diesen Jungen verteidigen, in Schutz nehmen. Dein Vater sagt dir, sein Gesicht ist viel zu lang. Said, Papa, I like long faces. Dann sagt sie ihm, Papa, ich liebe lange Gesichter. Your father tells you that I don't like this girl. Dein Vater sagt dir, dieses Mädchen mag ich nicht. You defend the girl. Aber du nimmst sie in Schutz. Because you have made a choice. Eben weil du diese Wahl getroffen hast. So when we talk about life, wenn wir also über das Leben sprechen, from your, 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 your adolescent age, vom Jugendalter an, so the point you die, bis zu dem Zeitpunkt an, wo wir sterben, when you stop making choices, da hören wir auf, die Entscheidungen zu treffen. Choice are part of our life. Da ist es so, dass in dieser Phase Entscheidungen ein fester Bestandteil unseres Lebens Timothy sind. Timothy has been prayed for. Man hatte für Timotheus gebetet. And he had to make the choice either to follow Christ that his forefathers or the mother and the grandmother introduced him. He had to make a choice. Und er musste die Entscheidung treffen, ob er den Gott folgen möchte, dem seiner Mutter und seiner Großmutter gefolgt sind. And this morning my first scripture reading is taken from first and uh, not from uh, Deuteronomy chapter 1. Wir werden heute aus 5. Buch Mose Kapitel 1 lesen. From verses 19 to 44 but we are not we are not going to read it all so don't worry. Ja, wir werden nicht von Vers 19 bis 44 lesen, 
Aber von dort I'm reading the verse 19 and then I'll read verse 44 and then you know we go on like that. Right? Ich lese 5. Buch Mose Kapitel 1 Vers 19 How many of you don't have your Bibles here? Vers 44. Wie viele von uns haben deren Bibel? Have your Bible? Wie viele von uns haben keine Bibel? How many of you have your Bibles on your phone? Wie viele von uns haben unsere Bibeln auf Great. dem Handy? Great. It means you are abreast with time. Das heißt, wir halten Schritt mit der Zeit. You, uh, you, 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 are the, you, you belong to the family of Isaka. You know what time it is. Wir gehören zur Familie von Isaka, die die Zeiten gekannt haben. Put your hands together for yourself. Klatscht für euch. Das haben wir ganz gut getan. Good. So verses 19 of Deuteronomy chapter 1. Also fünfter Buch Mose Kapitel 1 Vers 19. So we departed from Hori and went through all the great and terrible wilderness which you saw on the way to the mountains of the Amorites as the Lord our God had commanded us. Then we came to Kadesh Barnea. Amen. Ich lese aus 5. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 19. Auf Befehl des Herrn verließen wir den Horeb und machten uns auf den Weg zum Bergland der Amoriter. Wir durchquerten die große, schreckliche Wüste, die ihr ja auch kennt, und erreichten Kadesh Spanier. Ich habe aus Hoffnung für alle gelesen. Und dann der Vers 44. Es sagt, Und die Amorites, die in der Wüste in der Wüste kamen, kamen gegen dich und schlugen dich, als Bies du, und drauf dich zurück von Seir zu Horma. Amen. Amen. Ich lese aus Vers 44 auch aus der Hoffnung für alle. Da kamen ihnen die Amoriter, die durchlebten, entgegen. Wie ein Bienenschwarm fielen sie über eure Väter her und trieben sie auseinander. Sie jagten sie durch das Gebirge sehr bis nach Horma. Amen. Und dann lass read 2. Timothy chapter 1, Vers 7. Wir lesen jetzt aus 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 7. Are we there? If you are there, say Amen. Amen. If you are not there, say Hallelujah. Okay. Means we are all there. Say, it's, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Amen. Amen. Go. Ich lese aus der neuen Bibel heute. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Zaghaftigkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Amen. Amen. As I said, I'm talking on the theme fatal choice. Wie ich ja erwähnt habe, spreche ich über das Thema fatale Entscheidungen. When we make a wrong choice in life, it is usually serious. Wenn wir die falsche Entscheidung im Leben machen oder treffen, dann hat es oft schwerwiegende Konsequenzen. Serious in the sense, as I was saying earlier on. Schwerwiegend in dem Sinne, wie ich das vorhin ja schon erwähnt habe. What you habe. do, the choice you do concerning your life. Die Entscheidungen, die wir treffen, die unser Leben anbetreffen. I believe that many of us have made those choices, and it's either the consequences are good or bad, and we have to go through. Und ich glaube, viele von uns haben solche Entscheidungen getroffen und die Konsequenzen mögen gut oder schlimm sein, aber trotzdem müssen wir da durch. Es sind Konsequenzen, die man, die man durchmachen muss oder wo man da durch trifft. Und keiner kann was daran ändern. You need to go or you need to abide in that situation and at that point in time decide Whether you want to continue or you need to come out of them. Du musst eben in dieser Situation bleiben und irgendwann musst du die Entscheidung treffen, ob du in dieser Situation bleiben willst oder ob du da rauskommen möchtest. So a boy goes to sleep with a girl and maybe one of them contracts AIDS. You pray God forgives you, but you need to live with the consequences of having the HIV virus in your body. Das heißt, vielleicht geht ein Junge und schläft mit einem Mädchen und eins von denen bekommt HIV und dann AIDS. Aber du betest zum Herrn, der Herr wird dir verzeihen, aber du musst trotzdem mit diesen Konsequenzen leben, dass du AIDS hast oder HIV. Es ist so schade, dass viele von uns diese fatalen Entscheidungen im Leben treffen. Aber wenn wir spirituelle wrong choices It is very, very disastrous. Aber wenn wir spirituell betrachtet falsche Entscheidungen treffen, dann hat dies noch schwerwiegendere Konsequenzen. It is not the, they are not the same. Es sind nicht die gleichen. For that of life, 
das was das Leben angeht. Was magst du vielleicht diesen Fehler? Aber wenn du diesen Fehler triffst oder machst in Bezug auf dein spirituelles Leben, dann musst du wissen, das Ende ist ein Desaster. That story we read from Deuteronomy, die Geschichte, die wir aus dem fünften Buch Mose gelesen which is haben, normally known as the second law. Das, das Buch heißt ja auch das zweite Gesetz. Moses was about to die. Da war Moses am Sterben. And was recounting the time they had with God, when God released them from Egypt and was taking them to the promised land. Und er hat rückblickend von der Zeit erzählt, wo Gott den aus Ägypten rausgebracht hat und zum versprochenen Land geführt hat. And here he was telling them that God will believe him. For taking us or delivering us from Egypt. Und hier hatte Mose den Israeliten erzählt, die haben daran geglaubt, dass der Herr den Israeliten aus Ägypten rausholen würde. They experienced the power of God in Egypt. Und er hat ihnen erzählt, dass die die Kraft Gottes in Ägypten erlebt haben. And they made a choice to obey God. Und sie haben die Entscheidung getroffen, Gott zu gehorchen. And a journey that was to be for 11 days. Aber eine Reise, die eigentlich nur elf Tage dauern sollte. They began. Die haben zwar begonnen, But at a point in time, aber irgendwann dazwischen haben sie dann aufgehört, dem Herrn zu vertrauen, dass er sie nach Kanan bringt. Und wenn wir uns die ganze Geschichte anschauen von Kapitel 1 im ersten Buch, im fünften Buch Mose, Moses was recounting what happened when they got to Kadesh. Da sehen wir, dass Mose erzählt hatte, was damals passiert war, als sie nach Kadesh angekommen waren. And in Kadesh, in Kadesh, in Hamburg, in Hamburg, they made a fatal choice that was going to affect the nation for a very long time. Haben sie eine fatale Entscheidung getroffen, die die Nation für sehr lange Zeit betreffen sollte. A journey of 11 days. Eine Reise, die eigentlich nur elf Tage hätte dauern müssen. Because of the fatal choice they made in Kades, Bible said that they had to wander for 40 years. Eben wegen dieser fatalen Entscheidung, die sie damals in Kades getroffen haben, mussten sie die Wüste in 40 Jahren überqueren. And a whole generation. Und eine gesamte Generation Became a second class of life. wurde dann zur, zur zweiten Klasse des Lebens. And ultimately they died. Und sie sind dann irgendwann gestorben. Beloved, many of us as believers, viele von uns als Gläubige sind wir jetzt an dem Punkt von Kadesh Barnia und das ist der Punkt, an dem wir Entscheidungen treffen müssen. Wo wir eine Entscheidung von Leben oder Entscheidungen treffen That is going to leave a fatal mark on our lives. Wo wir Entscheidungen treffen müssen im Leben, die fatale Auswirkungen auf unsere Leben haben können. Kadesh, Kadesh teaches us that lehrt uns, we can be saved, dass wir zwar gerettet sein können, but we have a lost life. Aber ein verlorenes Leben haben werden. They were delivered from Egypt all right. Sie wurden zwar aus Ägypten da rausgeholt They und were delivered from sin. Die wurden zwar aus der Sünde herausgeholt. Die hatten zwar die Errettung. But what needed to be known or seen on the outside world. Aber was das was nach außen hin getragen werden musste und von der Welt gesehen werden musste, war nicht da. What is the meaning of Kadesh? Was heißt denn Kadesh? Kadesh. Kadesh. Is the holy fountain. Bedeutet die heilige Fontaine oder die heilige Quelle. Or the sacred desert of wandering. Oder die heilige Wüste des Herumwanderns. And where you are now in, at this age. Und in diesem Alter, in dem wir uns gerade befinden. You find yourself in Kadesh. Sehen wir oder merken wir, dass wir in Kadesh sind. Some of you, you came to church this morning very, very reluctantly. Einige von uns sind sehr widerwillig zur Kirche gekommen. Unsere Eltern mussten seit gestern Abend in uns herein, hereinkicken, unseren Köpfen reinboxen, dass wir zur Kirche kommen müssen. Because you are expecting a friend to come to church. Und einige von uns sind zur Kirche gekommen, weil wir erwarten, dass unsere Freunde auch hier sein werden. Some of us we came to church because 
that boy told you I am coming for first service and that is why you are here. Einige von uns sind zur Kirche gekommen, weil irgendein Junge uns erzählt hat, ich komme zur First Service, das heißt sei auch da. So when you are sitting down and we begin to uh, to dance to the praises. Das heißt, wenn du dich da sitzt, da hinsetzt und wir dann anfangen zu tanzen. All your dancing around was to see that if that boy or that girl is already Dann hast du eben nur getanzt und um dich umgedreht um zu sehen ob dieser Junge oder ob dieses Mädchen auch da ist. And some of you even texted to ask where are you? Und einige von uns haben sogar Nachrichten geschickt und gefragt, hey, wo seid ihr oder wo bist du? Praise the Lord. Halleluja. You know I know what I'm talking about. Ich weiß wovon ich spreche. Because I did my PhD in that area. Denn ich habe meine Doktorarbeit in diesem Bereich geschrieben. Not in school. Zwar nicht in der Schule, but in life experience. Aber in meinen Erfahrungen im Leben. When I was at your age, als ich in eurem Alter war, and I was going to church, und zur Kirche gegangen bin, I always went with my girlfriend. Bin ich immer mit meiner Freundin gegangen. After I had been to the disco on Saturday night, nachdem ich Samstagabend in der Disco war, I had to go because I want to appease my grandmother. Und ich musste zur Kirche gehen, weil ich meine Großmutter beschw beschwichtigen But möchte. this morning. Aber heute Morgen will ich euch an diesem Punkt dazu aufrufen. Du hast eine Entscheidung, die du im Leben treffen sollst. Not leaving any mark in your family, and we get rid of you. Entweder du dienst dem Herrn und dienst ihm, dienst ihm richtig und hast eine Wirkung auf deine Generation, oder du triffst eine fatale Entscheidungen, die schwerwiegende Konsequenzen und Auswirkungen auf dein Leben haben wird, bis du dann irgendwann stirbst und begraben wirst, aber ohne irgendein Zeichen gesetzt zu haben auf dieser Generation in diesem Leben, ohne irgendwas bewirkt zu haben. Good. God was leading the people of Israel to the promised land. Gott hat die Israeliten zum verheißenen Land geführt. God gave them the conditions of their salvation. Und er hat ihnen die Bedingungen deren Errettung gegeben. And that condition was that God himself was going to fight for them. Und diese Bedingung war Gott selber wollte oder hat gesagt, er wird für sie kämpfen. For the things God did for them in Egypt God gave them that assurance that I am going to be with you for I am the foundation of your salvation. Denn Gott hat vieles für sie in Ägypten getan und hat ihnen diese Vergewisserung gegeben, dass er bei denen sein wird. Denn er hat ihnen gesagt, ich bin die Vergewisserung und das Fundament eurer Errettung. And so they saw the power of God. Sie haben also die Kraft Gottes they gesehen. Experienced the hand of God. Sie haben die Hand Gottes erlebt. But when they got to Kadesh, Aber als sie nach Kadesh kamen, to trust the same hand that released them from bondage. Anstatt dass sie dieser gleichen Hand vertraut haben, was sie aus der Gefangenschaft rausgeholt hat, they were left to make a choice. Hatten sie eine Wahl, die sie treffen müssen. When they got to Kadesh, als sie nach Kadesh ankamen, when you read that verse 25, wir den Vers 25 lesen. It gives you the picture of the fruit they experience on the land. Dann gibt, kriegen wir ein Beispiel von dem Frucht oder von den Sachen, die sie in dem Land erlebt haben. Said, they also took some of the fruit of the land in their hands and brought it down to us. Es steht geschrieben, sie haben auch die Frucht des Landes in deren Hand genommen und uns gebracht. What is the fruit? Of our lives as Christians. Was ist die Frucht unseres Lebens als Christen? We have tasted to know that the Lord is good. Wir haben wirklich geschmeckt oder geprobt, gekostet und gesehen, dass der Herr gut ist. But in the same land. Aber in diesem gleichen Land. In the same situation. In dieser gleichen Situation. That you find yourself. In der du dich gerade befindest. Experiencing the power of God. Dass du die Kraft Gottes erlebst. Hasn't a foretaste of the fruit of the Spirit. Dass du quasi ein Vorgeschmack des Geist Gottes hast. On the same land. An diesem gleichen Land. In the same church. In dieser gleichen Kirche. There were also enemies within. Gab es Feinde innerhalb. In Kadesh. In Kadesh. They saw the foe. They had and encounter with the enemy hatten sie eine begegnung mit dem feind da haben sie den feind gesehen because the bible says that denn die bibel sagt the same 12 people who went to bring the good news of the land die gleichen 12 menschen die die gute nachricht des landes gebracht haben 
They came to discourage them. Sie kamen und sie haben die Menschen so demotiviert. Don't, 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 be, don't be worried when you come to church and you expect that the people who have to encourage you are rather discouraging you. Das heißt, er soll dir nichts ausmachen. Alles, the holy fountain, the desert, the sacred desert of the land, there were enemies. Er soll dich nicht entmutigen oder er soll dir nichts ausmachen, wenn du zur Kirche kommst und Entmutigung und Demotivation von den Menschen erhältst, von denen du eigentlich erwartet hast, dass die dich ermutigen. Denn selbst in Kadesh, was eigentlich der heilige Berg ist, die heilige Fontäne, da gab es Feinde, selbst dort. Where is the enemy within? Wo ist denn der Feind innerhalb? As you are sitting. Jetzt, wo wir gerade am Sitzen sind, an, in diesem Alter, your enemy is not going to be the pastor. wird dein Feind nicht dein Pastor your sein. Enemy is not going to be your friend seated here. Dein Feind wird nicht unbedingt dein Freund oder die Freundin sein, die hier enemy sitzt. Is from within. Aber dein Feind wird von innen sein. Der größte Feind eines Menschen ist sich selbst. Es ist entweder, dass du entscheidest, dass ich gegen all die Diskurrenten bleiben in der Faith. Entweder du triffst die Entscheidung, dass du trotz allen Entmutigungen und Demotivationen Entweder du triffst die Entscheidung, dass es zwar einen Feind gibt, der in dir lebt oder in uns lebt, aber dass wir trotzdem bis zum Ende voranschreiten werden, weil der Herr bei uns ist. Last week, Letzte Woche There was this TV station that came to interview me. Gab es eine Fernsehstation oder Sender, der mich interviewt hat und ich habe denen gesagt. When I was growing, als ich am wachsen war, and I started attending church at International Gospel Church. Und begonnen habe zur International Gospel Church. And I was Kirche trying to have my footing in the spiritual things. Da habe ich versucht Fuß zu fassen in spirituellen Dingen. I had a girlfriend. Ich hatte eine Freundin. We go to church. Wir sind zusammen zur Kirche gegangen. We go to the beach. Wir sind zum Strand gegangen. Go and smoke weed. Wir haben Hasch, Haschisch. Geraucht. You know weed? Hasch, no, I'm not not Haschisch. Weed, Marijuana. Marijuana. Yeah. Haben Sie geraucht? Have you seen that before? Yeah. Oh, that's good. I love that. I go and smoke outside. Ich habe draußen geraucht. And then come and sit down in the church again. Danach bin ich zur Kirche gekommen und habe mich da Hingesetzt. Those were the enemies that when I was trying to know God was battling me, were battling me in my life. Das sind die Feinde, die gegen mich gekämpft haben, als ich versucht hatte, Gott näher kennenzulernen. And not until the battle that is going on in your body, you come into the presence of God and acknowledge that those things are happening, you cannot defeat your enemy. Und wenn du nicht zur Präsenz Gottes kommst und anerkennst, dass die Feinde in deinem Körper dich besiegen, da kannst du diese Feinde nicht besiegen. Einige von uns sitzen hier heute Morgen. Und wir kämpfen mit gewissen Feinden in unserem Leben. Bei einigen von uns ist es Selbstbefriedigung. Bei einigen von uns ist es dieser Junge oder dieses Mann. Und es Zeit ist für dich in die Even though you know that you have received Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Auch wenn du weißt, dass du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter angenommen hast. These are the enemies that are fighting you. Sind es die Feinde, die gegen dich ankämpfen? And sometimes the voice comes to tell you. Manchmal kommt diese Stimme und sagt dir, that you are deceiving yourself and you don't need to come into the presence of God. Du lügst dich selbst an, du brauchst nicht in die Präsenz Gottes zu kommen. But I am here to encourage you this morning. Aber ich bin hier, um dich zu ermutigen heute. Yes. Ja. Es gibt Feinde auf diesem Land. Yes, ja. they are there. Die sind zwar da. But if you commit them into the hands of the Lord, aber wenn du diese Feinde in die Hände Gottes legst, if you seek the face of God, wenn du nach dem Gesicht des Herrn trachtest, if you confess them before Him, wenn du alles vor dem Herrn kennst, and you lead your hands into the holy, the power of the Holy Ghost, und du dein Leben und deine Hände in die Kraft des Heiligen Geistes begibst, come what may, dann koste was es wolle, you will make it. Wirst du es schaffen. The decision. On the land. Die Entscheidung auf dem Land. The fatal choice you make in life. Die fatale Entscheidung, die du im Leben triffst. If I should create a sanctuary here. Wenn ich hier ein Heilig, Heiligtum schaffen sollte. And I go to sit behind and I ask you to come and confess. Und mich dann dahinter setze wie in der katholischen you Kirche. You will see that the kind of things you will say are different from our time. Our time we used to still 
Also wenn ich euch sage, ich mache ein Heiligtum, setz mich dahinter und du darfst sagen, was du erlebst oder deine Sünden, dann sind die Dinge, die wir jetzt in dieser Generation machen, anders als die von meiner Zeit. Denn zu meiner Zeit habe ich sehr viel geklaut. Aber ein jemand, der mal im Gefängnis war, hatte eine gute Frau. Vielleicht stiehlst du nicht von deinem Fe Vater oder von deiner Mutter. Also hier geht es nicht darum, dass du vielleicht Fleisch aus der Suppe oder aus der Soße rausnimmst, denn zu unseren Zeiten war es so, dass man nur einmal im Jahr Chicken gegessen hat und wenn man da ein Chicken gesehen hat, hat man diese Gelegenheit geschnappt, sonst nie wieder. That's right. Heute stehlst du kein Chicken. But today you don't steal money. Heute klaust du vielleicht kein Geld. But today you know that you are struggling with somebody is trying to encourage you into lesbianism. Aber du weißt heute, jemand versucht dich in Homosexualität reinzuführen, dass du lesbisch wirst. But this morning I'm here to encourage you. Aber heute Morgen bin ich hier, um dich zu retten. Gott ist in der Lage, dich zu retten, und zwar auf dem Land Kadesh. This morning I am here to encourage you. Heute Morgen bin ich hier, um dich zu ermutigen. That in the face of this problem, Im Angesicht dieses Problems. This morning I am here to encourage you. Heute bin ich hier, um dich zu ermutigen. That in the land of your Kadesh, in diesem Land, in deinem Land des Kadesh, you still have the choice to make. Hast du immer noch die Wahl? Die Entscheidung ist deine. In that land, auf diesem Land, in Kadesh, auf jenem Land in Kadesh, you still also found the faith in the Lord. Haben sie trotzdem Glauben am Herrn gefunden? Praise the Lord. Halleluja. And then in Kadesh, in Kadesh. They had to make a choice. Mussten sie diese Entscheidung treffen? When you read verse 26, Als wir uns, wenn wir uns Vers 26 durchlesen, so nevertheless, steht geschrieben: Nichtsdestotrotz, you will not go up, werdet ihr nicht hinaufziehen, but rebelled against the command of the Lord your God. Ah, nichtsdestotrotz seid ihr nicht hinaufgezogen, sondern ihr habt euch dem Gesetz eures Gottes widersetzt. This afternoon I am talking to you about the fatal. Heute Morgen spreche ich zu euch über die fatale Entscheidung, die du im Leben triffst. What decision have you made today? Welche Entscheidungen hast du heute getroffen? Einige von uns müssen zurückgehen und gewisse Änderungen vornehmen bei den Entscheidungen, die wir getroffen haben. I know a girl. Ich kenne ein Mädchen. She said, Pastor. Sie sagte, Pastor. I don't want that thing. Dieses Ding will ich nicht. But I come to church. Oder das will ich nicht, aber ich komme zur Kirche. I lead chorus. Ich leite Lobpreis. I lead worship. Ich leite die Anbetung. But Pastor, the moment I leave church, aber Pastor, in dem Moment, wo ich von der Kirche weggehe, gehe ich sofort zu meinem Freund nach Hause. Pastor, it is eating me up. Und es frisst mich von innen her heraus. Kaddish. Kaddish. In the mount, in the fountain of holiness. In dieser Fontäne der Heiligkeit. The enemy was having its toll on him. Da hatte her. der Feind seine Wirkung auf ihr. The Bible says that. Und die Bibel lässt uns wissen. First of all, in Kadesh. In Kadesh ist es allen. Ist there was a refusal. Dass es eine Ablehnung gab. They refused to worship God. Sie haben sich widersetzt dem Herrn zu dienen. Secondly, they rebelled against God. Zweitens, die haben sich aufgelehnt gegen ihn. When you read verse 44, it says that they also retreated. Und wenn wir den Vers 44 lesen, sehen wir, die haben sich auch noch zurückgezogen. Brothers and sisters. Brüder und Schwestern. We have no excuse to make in Kadesh. Wir haben keine Ausreden, wenn es um die Entscheidungen geht, die wir in Kadesh treffen. You need to think of the people that have learned from God through you. Du musst an die Personen denken, die von Gott gelernt haben durch dich. You need to you need to think and recollect the blessings of God when you were in Egypt. Du musst wirklich zurückdenken und die Segen Gottes, als du in Ägypten warst, wieder vor Augen führen. You need to Think about the experience you had with God when you were in the world. Du musst an die Erfahrungen denken, die du mit Gott hattest, als du in der Welt warst. And you need to make that decision for the Lord. Und du musst diese Entscheidung für den Herrn. Remember, I said. 
ich erinnere mich daran gesagt habe, life, wenn du eine Entscheidung im Leben triffst, it is either it affects you for the rest of your life. dann kann es sein, dass es dich dein ganzes Leben lang verfolgt. But when you make a spiritual wrong aber wenn du spirituell betrachtest, die falsche Entscheidung triffst, dann sind die Konsequenzen für dein Leben ein Desaster. Heute Morgen will ich, dass wir aufstehen. Die fatale Entscheidung. Was für eine Wahl hast du getroffen? Steh bitte auf. Welche Entscheidung hast du getroffen? What choice are you making? Und welche Entscheidung triffst du gerade? What choice will you make? Welche Entscheidung wirst du treffen? It is either it's going to make your life or unmake your life. Das wird, das wird entweder dein Leben gut machen oder zerstören in Zukunft. And this morning I want us to come before the Lord. Und heute Morgen will ich, dass wir vor dem Herrn treten. When we were like you, we never had anybody to advise us. Als wir in eurem Alter waren, hatten wir keine, die so uns we Rat gegeben a haben. Deswegen haben wir so viele Fehler gemacht im Leben. Aber du hast das Privileg. Du kannst diese Umstände ändern. Du kannst es so verändern, dass dir klar wird, dass du die Zukunft der Kirche bist. Und die Zukunft fängt ab heute an. Wir erheben jetzt die Hände zum Himmel. Wir erheben beide Hände. And I want you to talk to God. Und sprich zum Herrn. Let me tell you. Ich sag euch, when you come before the Lord, wenn du vor dem Herrn trittst, it is an individual business. Dann ist es eine individuelle Angelegenheit. There is like shame. Es gibt nichts wie Scham. And there is nothing like your people going to see you. Und es gibt nichts wie ja, aber der oder die wird mich your friend going to make fun of you. Oder mein Freund oder Freundin wird mich auslachen. And so today, for just two minutes. Nur zwei Minuten. You are here, you are struggling. Du bist hier und du hast Probleme. Du hast you are in the fountain. You are in the holy fountain. Du befindest dich in der heiligen Fontäne. But you know that you are struggling with the sin. Aber du weißt, du hast mit einer Sünde zu kämpfen. Some of you, you need to give your life to God. Einige von uns müssen unser Leben dem Herrn wieder widmen. Some of you, you need to rededicate your life. Einige von uns müssen unser Leben dem Herrn wieder widmen. For in the land of Kadesh. Denn im Leben, im Land von Kadesh. You make a choice. Triffst du eine Entscheidung? I want to give you a minute. Just come up from the. Gib dir eine Minute. Komm einfach nach vorne. Don't be ashamed of your situation. Schäm dich nicht für deine Situation. Just move forward and let's pray together. Komm einfach nach vorne und wir beten. And the Lord is going to strengthen you in your faith. Und der Herr wird dich in deinem Glauben stärken. And your life is not going to be the same. Und dein Leben wird niemals so sein wie zuvor. Just come forward if you want us to pray with you. Komm nach vorne, wenn du willst, dass wir mit euch beten. Maybe you even want to give your life to Jesus Christ. Vielleicht willst du dein Leben dem Herrn geben. It is the best decision that you can. Das ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Wenn du nach vorne kommen möchtest, dann komm nach vorne, schließ die Augen, wir werden mit dir beten. Die fatale Entscheidung. Entweder du bist für Gott oder du bist gegen Gott. Die Bibel sagt, sie haben deren Zelten zwischen Hai und Sodom gemacht. Entweder du bist für Battle oder für Ei. Willst du nach vorne kommen? Want to pray with you. Dann beten wir für euch. I leave the rest for Pastor Ben. Go, you want to come forward? Go. Yeah. Good boy. Look at me. Please. Go. Yes, don't, don't open your eyes. I didn't ask you to open your eyes. Das ist jetzt kein Show. Öffne bitte die Augen. Come forward. You want, don't be ashamed. Wenn du nach vorne kommen you willst, dann komm nach vorne. You are Schäm dich nicht. Aber ich sage dir, das ist deine Wahl. Das ist deine Wahl. Morgen mag es vielleicht viel zu spät sein. Und lass mich dir sagen, diese Dinge sind das, was in der Kirche passiert ist, wenn wir keine weiteren Messe heute haben. Schäm dich und die Bibel sagt, ich schäme mich nicht um die gute Nachricht, die gekommen ist, um mich zu erretten. 
about my kleine Schwester, my kleine I Bruder. That there are some of you standing there. You are feeling so a voice is stopping you from coming. Ich weiß, einige von uns stehen da und eine Stimme there hindert uns daran zu kommen. Es gibt eine today, Stimme, today die dich daran hindert, nach vorne zu kommen. Aber today heute ist dein Tag. Heute ist dein Tag, deine Stunde der Veränderung. Es ist deine Stunde des Überwältigens. Schäme dich nicht um deine Entscheidung. Denn deine Entscheidung heute wird dich entweder nach vorne vorantreiben oder dich zerstören. We are praying. Wir beten. If you are not coming forward, wenn du nach vorne nicht kommst, but still know you are going through challenges. Aber trotzdem weiß, dass du mit Herausforderungen und Situationen zu kämpfen hast. Just, just, just talk to God. Sprich mit dem Herrn. Those of you standing up front, just und lift up your hands. Die, die hier nach vorne, hip, just lift up your hands. Erhebt bitte eure Hände. And please, when I say lift up your hands, I mean lift up your hands. Und wenn ich sage, meine ich hebt eure Hände hoch. Father, in the name of Jesus, we have every cause and reason to be thankful unto you this morning. Father, we have every cause to thank you and bless you because, Lord, you did not leave us, but you saved us. And Father, when we got to Kadesh and we were still struggling, you did not leave us. This afternoon or morning, Lord, I commit my little ones here into your hands. The young Gentlemen and ladies standing in your presence that have come to you to make a choice in Kadesh. I pray this morning in the name of Jesus Christ that Father, if you were able to save people like us, the Lord, you can save them. I pray in the mighty name of Jesus every struggle that is going on in your life, every enemy, every foe that you have met in I pray that the power of God that is able to overcome shall give you the spirit of enablement that you will overcome those foes in your life that the faith that your fathers the faith that your mothers committed into your hands the faith will establish you that you will grow to affect and impact your generation I soak you into the blood of the lamp and there is protection if the enemy comes to seek for you he will not find you because your life is in the hands of god today i take authority and i cancel principalities and rulers of darkness who operate in our lives if you are here and you are not established in the faith this morning i pray that god will you establish them in the mighty name of jesus christ if they are in any relationship that is not glorifying your name, Father God, I testify that you saved me in that situation and you can save this ones to the glory of your name. May you create in them a new spirit in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen. Let's put our hands together for the Lord. What shall we tell our brother, our father, our pastor? Oh, stretch off your hands upon him and say it all. God segne dich. Stand up and say it all. I'm not hearing you. God segne dich. Say it loud. God segne dich. We love you so much. Wir lieben dich so sehr. Please be seated. Wir dürfen uns hinsetzen. Uh, we are going to take our tithes and offering. Wir werden jetzt die Zehnten und Opfergaben nehmen. And so get your cards ready. Also bitte nehmt eure Umschläge. As we call the praise team to come and lead us. The praise team wird nach vorne kommen und uns leiten. Praise team, come and lead us. Hallelujah. Amen. Wenn es uns auch vergabe dir. See the victory. From in Jesus name. We shall overcome. Sing it shall be. We shall overcome. Shall be. We shall Let's 
Standing there. Bleib bitte uh, stehen. Just take this one and then put it in right on the other side. You know, we have in, we've already told you that today we're going to offer for yourself. That is yeah. the youth. Wir haben euch ja schon gesagt, wir werden heute opfern. And they will sing the same song, but I will be standing here. This time you, they will not bring the bow there. You come and then uh, you come and shake my hands. I will shake your hand. Wir werden das gleiche Wir werden weitermachen und ich bleibe hier vorne stehen diesmal. Er kommt nach vorne, wir werden den Schlüssel nicht holen, yeah, sondern er kommt. You come because of the time. And then we Zeit. sing the same song and then you come. Wir singen das gleiche Lied und wir kommen, wir bringen unsere spezielle Opfergabe. It is not only about singing and dancing to the Lord, but you have to offer sacrifice es geht to the nicht Lord darum, by your money as well. Dass man singt und tanzt, man muss auch opfern. Dieses Opfer bringt I have 50 Geld. euros. Ich habe 50, 50 euros Euro. Euro. And this is not the only section. Und I'm going over all the sessions. Wir so I'm offering ja 50 euros. Nur bei der ersten Messe, sondern auch bei der zweiten. Und bei, für die erste yeah, so you come and then you put it in my hand and then I will bless you. Es kommt und gib mir das in die Hand. Surely we shall overcome Amen. Uh, please quickly before the announcement comes because of the time. Listen carefully. From tomorrow, we're starting the conference by having prayers every evening. Indem wir jeden Abend Gebete machen. All of us are to come on the Zoom. Jeder oder alle von uns sollten From da 7 mitmachen. to 8 p.m. we going to pray. Von 19 bis 20 Uhr auf Zoom. For the success of the program. Damit unsere Jugendkonferenz auch. And I'll make sure I'll check all of you. I'll also follow ich, up. Ich werde wirklich meine Augen da halten und gucken, if you dass don't alle come, Weg If you don't come to pray, wenn ihr nicht kommt zum Beten, you will not perform. 
dann werdet ihr nicht mitmachen und am Programm teilnehmen. And you know I can do it. Und ihr wisst, das kann ich auch machen. Das kann ich ganz leicht machen. And so make sure you take part Monday, Tuesday, Wednesday. Also bitte nehmt daran teil. We having prayers 7 to 8 p.m. Montag, on the Zoom. Dienstag und Mittwoch halten wir auf Zoom Gebete und zwar von 19 Uhr bis 20 Uhr. And then the program itself starts from Thursday evening. Und unser Jugend from 4 p.m. we starting the program. Opening ceremony will be here live and Kale. If you want to be part, you can come. Uh, but those who are uh, performing, especially the choir and the instrumentalists, they will be here for the opening ceremony. Und, and those who are to do the choreography and the dancing, uh, they will also be here. But other districts will also come on the Zoom as well. Ja, wir werden das so machen, dass das Programm ab Donnerstag losgeht, unser Youth Conference. Und die, unser Praise and Worship Team wird hier sein, die, die singen und die, die Drama machen, wird, werden hier anwesend sein. Aber die von anderen Bezirken werden das auf Zoom halten. The program has already been sent and you will get a copy how they, we're going to run the program. Das Programm oder ja, die Liste, wo die Aktivitäten draufsteht, ist schon rumgegangen und ihr werdet da eure Kopie haben. On Saturday afternoon we're going to have seminars. Und if you are know your age, if you don't know your age, come, I'll tell you your age. Am Samstag Nachmittag oder Mittag werden wir Seminare halten und das wird für unterschiedliche Altersgruppen stattfinden. Yeah, because we're going to do it according to age. Genau, je nachdem wie alt ihr seid, gibt es bestimmte Themen, die 13 to 18 will be in one group. So you don't join another Zoom. The link will be given to you. If you are 13 years, know where you are to join and then you will learn. From 19 to 22, you are also having, that is why I said know your age. And then from 22 above, we have another group. So it's three groups. So don't go and join uh, your, your, your overage. Es gibt drei unterschiedlichen Gruppen für die 13- bis 18-Jährigen, die 19- bis 22-Jährigen oder 21-Jährigen und die 22-Jährigen und älter. Und jede Gruppe oder jedes, ja, jede Gruppe wird einen Link bekommen für Zoom. Und je nachdem, wie alt ihr seid, klickt ihr den richtigen Link, sodass ihr nicht in die falsche Gruppe landet. And it's going to be the whole day. So make sure this weekend you have appointment with the Lord. Und die, unser Youth Camp und die Programme werden den ganzen Tag dauern. Deswegen nehmt euch vor, einen Termin mit dem Herrn zu haben. You know the team already. Wir kennen ja schon das Thema. Say it and let me hear, all of you. Open your mouth and say it. Ah, this morning you've been quickened. Wir wurden heute Morgen erquickt. Amen. Amen. Good. Do we have any more announcements? Gibt es weitere Ankündigungen? Let's be on our feet. Dann stehen wir auf. As our Pastor Amisha Dai blessing us. Und unser Vater wird uns segnen oder die Segen geben. Praise the Lord. Halleluja. Now may God who saw us from the land of Egypt and led us to our Kadesh Barnea The one who revealed himself unto us in the land and promised us to take us to the land of Canaan, the land of milk and honey. God the Father, the Son, and the empowerment of the Holy Spirit, who has called us in this generation for himself to affect and impact, be your portion now and forevermore. Amen. Amen. God bless you. God signe euch. The, the second service is already here, so you don't wait. You don't wait. You pass your exit. And then quasi jetzt statt. Also bitte nicht warten, sondern You don't wait. So the second service come and then they start. Die zweite Messe geht sofort los.
Du schmeckst. Tschüss. Tschüss, Joshua Fina. Tschüss. Wanna, how are you? Joanna, Joanna. <laughs>